。王一博踏入电影圈的一年，三部影片、三种题材、三个角色，成绩斐然，让六公主都忍不住发文盛赞，勇气可嘉。这就是王一博不被定义，不受限制，敢于挑战，选择突破。六公主说：“王一博像宝藏一样，充满无限可能性。”这句话形容的恰如其分。看一下王一博这三部作品，《花开无名》是王一博第一部上映的作品，文艺片属性。叶秘书的一正一邪，让他诠释得到位。不少镜头对脸直拍，让我们看到大荧幕上王一博的可塑性。王一博说自己三生有幸可以与影帝合作，还有跟王传君的阿呆阿瓜组合。哪怕没有自己的戏份，也会结伴同行去看别人演戏。这是一位电影圈新人演员的态度。合作一位叫好不叫座的导演，这次合作之后，他没有再度二搭，目前已经进组开拍人鱼，三人同行继续开启一段不同的旅程。王一博就是因为这部作品，才被人说成资源咖的，着实有些替他委屈。可以六公主出来替他鸣不平，夸赞他勇气可嘉，有着这么大的流量，没在商业片中寻求庇护。反而下沉是选择文艺片来磨练演技，值得表扬。随后上映的《长空之王》，这是市场现有题材，航空是飞人，很多人并非了解这个群体，更别说国之重器间时机的诞生过程。王一博出演，就是把热度跟流量贡献出来，让多少因为他的加入，对这个群体肃然起敬。如今这部作品在各地免费公映，是飞人雷雨更是成为不少小朋友崇拜的对象。王一博选择这种人物去塑造这类题材去演绎，这是一份勇气，更是一份责任与担当。他受益其中，表达出自己开心的心情。导演刘晓石表示，王一博的加入让我们这部影片有了底气，很感谢他能够助演《航空梦》，让观众看到不一样的航空人。的确如此，大部分哪怕没有了解过，这次也因为王一博的原因，了解到有这群人为我们航空在守护。接着，那就是我们体育电影热烈。这部影片估计没有王一博的参与，也就没了这部作品的问世。街舞是王一博的专属，用了自己流量带出圈的同时，也助燃中国街舞的发展。作为体育比赛项目，这类作品选人很重要，估计早一点，也许真就没人可以敢拍。能够在街舞圈和影视圈中兼具人气和实力的，除了黄渤，也就剩王一博了。黄渤有着青岛舞王的称号，可惜自己感叹，人已到中年，哪怕心有力而力不足。王一博的加入是如虎添翼。大鹏说，没有王一博和黄渤，就没有这部影片。这类题材市场上几乎没有，需要的是勇气。别说六公主多次发文力挺王一博，三部影片、三种题材都是偏冷门系列，受众面本就不大。王一博贡献出自己的流量，也让我们看到了他的演技和号召力。想想这就是王一博，一腔孤勇，从未受限。从文艺片到航空，再到体育电影，一位电影圈新人。带着满腔诚意，他并非一个人，用心做事，自然会得到大众认可。继续前行，勇气可嘉。王一博巨型人形立牌，是一份难得的惊喜。网友放出现场实景图后，好多人都替王一博感到恐高。这次品牌放映了，这次红米推出新品 K60 至尊版手机，作为品牌代言人的王一博，自然不会少了关注度。这是连续四年多一直保持合作的品牌，给彼此带来的影响。也是不言而喻的，彼此成就，互利共赢。在繁华武汉街头，小米旗舰店外，一座巨型的王一博人形立牌高耸而立，吸引到不少人的目光。这座立牌宛如一个守护者，默默见证着城市的繁华和热闹。这次王一博的人形立牌有点与众不同，巨型的人形立牌坐立在门店上方，不少人看到后都纷纷前去打卡拍照留念，顺道调侃道：“没想到这个人形立牌设计的挺有创意。”每当太阳照耀在这个立牌上，王一博的形象仿佛有了生命一般熠熠生辉。一些大胆的粉丝甚至会站在立牌的底座上，与这个逼真的王一博形象进行互动，笑容洋溢，仿佛与偶像并肩。一些幽默的网友则会调侃说：“看到这个立牌，我都替王一博恐高了。”有才的网友都在关心，人形立牌这么高，如果一阵大风刮过来，会不会就被吹倒了？要不要爬上去跟他合影留念一下？更加搞笑的是，网友居然喊话隔壁的安踏，学着点，卷起来，人家王一博都爬上墙头了，你也赶紧行动起来，搞个更大的，不能被隔壁的小米给镇住。估计安踏也不甘示弱，看到王一博在红米手机上的人气如此旺盛，安踏估计也想加入这场立牌之中，吸引更多眼球。这个消息一经传出，立即引来不少网友们的热议，他们纷纷猜测
，安踏会不会放王一博的鞋子出来呢？想想都让人期待。果然是看热闹不嫌事大，都知道王一博的代言不同寻常，国货之光的安踏、红米都选择他，就是代表着对王一博人气实力的认可。王一博的商业价值在那一中也是一骑绝尘的存在，更是不少品牌青睐有加的存在。话说回来，这次红米的人形立牌，很懂得搞事情，更具有创新性，不少人因此下单购买，销量也还是不言而喻的。对于王一博来说，这个立牌不仅是他作为红米手机代言人的象征，也是他人气的一种体现。每次看到这个立牌，人们都会想起王一博的坚韧不拔和不断挑战的精神。而这正是红米手机的理念，将品牌调性与王一博相契合，主推品质保障，实惠大众的定位。在这个充满娱乐和趣味的巨型立牌中，人们看到了品牌的力量，也看到了王一博的人气。还是说一句，在王一博身上，我们看到太多与众不同，是一腔孤勇，是热爱与执着，是独树一帜，是忠于自我，是突破与创新，彼此成就，互利共赢，稳步前行，才能打造属于自己的专属。娱乐圈更新迭代迅速，流水的艺人，铁打的王一博，别说人家品牌青睐，看一下为何他能吸引你关注，是靠实力和作品说话的人，才能有这份底气。拯救中国体育电影计划上热搜，如果这次王一博都拯救不了，那么未来中国体育电影可能真的就没有出路可言。为何这么斩钉截铁的说？因为王一博带出圈的街舞已经被大众所认可，这才推动了街舞类体育电影热烈的上映。导演大鹏说：“如果没有王一博和黄渤，就没有这部电影的诞生。的确如此，电影市场关于体育电影鲜少有，题材新颖，基本上没有对标。目前我们看到的是夺冠，女排的魅力无不为之赞叹。可惜电影还是没有打开观众的内心，票房才拿下八个多亿。中国乒乓那就更别提了，不足一个亿。上映后无论如何卖力宣传，邓超加孙俪都无力回天。”这次王一博携手黄渤，再度助力中国体育电影。目前上映两周以来，拿下八个亿的票房，是否能够为中国体育电影打开市场，还是需要加把劲。这次增加的元素多元化，采用轻喜剧，加入亲情元素，配合体育竞赛精神，触及生活中的每个小人物，投影到大众、富二代与阶层分化、中年人的取舍与艰难等问题。这部作品足够接地气。让观众看后，不同年龄段的人都能够产生共鸣，就是这样一部作品，显然诚意满满。再加上王一博的大流量和热度，黄渤、小沈阳、小岳岳的加入，有笑点有泪点。无论从作品品质、剧情，还是热度跟话题，正常来讲，这部影片都应该有一个不俗的票房。可惜这次没有达到预期效果，让人惋惜。到底差在哪里？有人说是题材受限制，宣传偏离方向。前期把王一博和街舞作为宣传点，就已经受限于小众市场，哪怕宣传喜剧电影，可能还会有些效果。这次的暑期档喜剧类作品不多，反而应该可以更好。不过这次我们还是为拯救中国体育电影。而最后再博一下，不是因为这里有王一博的街舞，也不是因为有这么多喜剧人的加入，而是因为这是中国体育电影的一个华彩代表作。如果这样的作品还不能打开观众走进影院，那么未来我们也许真的就不会看到太多此类作品的出现。都知道这部影片投入不大，资本都是逐利的。王一博作为娱乐圈顶级流量，坐拥这么多粉丝群体，再加上街舞是王一博的强项，这都不能拯救中国体育电影。未来还能有哪些项目可以继续拍成电影呢？估计会更少。很多人调侃，想看足球类的作品，想到周星驰的早期拍的《少林足球》，可惜当时也没有打开观众的内心。这次请各地自来水，各地自方，继续安利起来，让更多人了解这部作品，为中国体育电影贡献一下。你一票我一票，不要单纯让王一博来助燃这波热度，终究还是有限的。请观众给这类题材的作品一个机会，这才是主要的。目前热烈已经拿下八个亿的票房，能否突破十亿，需要的是各位观众是否可以给中国体育电影一个机会。我们静候佳音，我是小肥妖，小热烈再努力一下。别让热烈过后再无热烈可好，我们还想看更多的热烈故事。好消息，学生可以免费观影，每个地区都不同，各位小伙伴们去官网查一下吧。